Ahoi von der Steinküste und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe euch heute mal wieder ein Set von Blue Bricks mitgebracht. Ja, und zwar ist das diese wunderschöne Lok hier. Ja, natürlich ist hier auf dem Karton nicht zu sehen. Es geht um die Lokomotive GEES44AC in Gelb. Das ist diese schöne gelbe große Güterzug-Lokomotive aus den USA. Ähm, ja, die hat verdächtig viel Ähnlichkeit mit den äh, Loks, die dort mit dem Union Pacific Aufdruck äh, durch die Gegend fahren. Und ja, ein Schelm, welche Böses denkt. Naja, es, es, ist, also, es ist eine Lok von General Electric, ähm, das, 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 das sieht man, das sehe ich. Auf jeden Fall habe ich die jetzt hier mitgebracht einmal und die für euch aufgebaut. Und was soll ich sagen, also dass ich das nochmal über meine Lippen bringe, ich bin durchaus begeistert von dem Set. Die Steinequalität war jetzt bei dieser Lok hier jeweils bei mir vollkommen okay und wirklich gut. Klemmkraft war überwiegend sehr gut. Ähm, die Steine und die Fliesen waren nicht so sehr zerkratzt und zerschossen, wie ich es bei anderen Dampfloksen hatte, die ich aufgebaut habe. Also, letzten Endes kann ich hier gar nicht meckern. Es war mir eine wahre Freude und ja, was soll ich großartig sagen? Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß hier bei dem Video. Schaut euch die gute Lok mal an und wenn es euch gefällt, kauft ihr euch. Ich meine, das preis leistungs ist auch vollkommen in Ordnung hier bei dieser coolen, wirklich coolen Güterlock. Ja, insgesamt 17 Tütchen habe ich jetzt hier geöffnet und auf meinem Tisch verteilt. Und damit kann das Bauen auch hier direkt losgehen. Die Anleitung ist hier, wie bekannt, ähm, digital. Die gibt es nicht als äh, Papierform. Ist halt so, kann man mögen oder nicht, aber es ist halt einfach bei Blue Bricks so gelöst. So, ich habe mir die Steine einmal angeguckt und ich muss sagen, die sehen gar nicht so schlimm aus. Also vor allem die Fliesen, da schaue ich ja mal zuerst drauf. Also die hier zum Beispiel, die sind zwar ein bisschen zerkratzt, aber es ist nicht massiv. Und auch diese ähm, ja, Eckfliesen hier sehen nicht extrem schlimm aus. Mir ist auch eins aufgefallen, und zwar sind hier zum Beispiel diese äh, einmal zwei Fliesen matt, also generell matt, die sind gar nicht hochglänzend und durch die, die diese Mattheit sozusagen sieht man natürlich auch die Kratzer nicht. Also im ersten Moment bin ich von den Steinen hier nicht negativ überrascht worden, sondern eher positiv. Das gefällt mir wirklich gut. Und sogar die Headlights hier, habe ich mal ausprobiert, die haben Klemmkraft. Also die fallen nicht sofort ab. Also bis jetzt jedenfalls die zwei, die ich hier getestet habe. Ja, also jetzt geht's los. Ich baue hier und zwischendurch hole ich euch dann mit dazu und zeige mal, wie der Stand der Dinge hier ist. So, ich bin jetzt hier bei Bauschritt 50 angekommen. Und so weit sind wir jetzt hier fortgeschritten mit der schönen Lok hier. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin überrascht, wie groß das Ding wird. Das ist riesig. Hätte ich gar nicht so erwartet, finde ich aber total cool. Bis hierher ließ sich soweit alles ganz gut aufbauen. Ein paar Teile hatten ähm, Klemmkraftschwächen, vor allem diese... Ja, Moment, ich habe hier noch einen davon. Diese Plate Modified hier. Da sind ein paar dabei, die haben einfach keine gute Klemmkraft, die werden aber überbaut, dadurch geht's. Und hier ist mir aufgefallen, dass sich diese Geschichte hier hochwirkt auf der Seite, diese Plate... Und auf der anderen Seite habe ich das auch hier vorne. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich das runterdrücke. Das springt immer wieder hoch. Und witzigerweise ist das im Video von Blue Bricks auch zu sehen. Die haben die Lok ja auch vorgestellt und an der gleichen Stelle wirbt sich das da auch hoch. Keine Ahnung, woran das liegt. Anfangs hatte sich auch hier die ganze Lokplatte, also das ist eine gebaute Platte, aufgewölbt. Hat sich jetzt aber mittlerweile gerade gezogen. Genau, die Drehgestelle hier, 
wurden auch schon gebaut. Die sollen auch schon drunter gesetzt werden. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die später darunter zu bauen. Das, das rollte hier immer hin und her und war nicht so cool. Und außerdem, wenn ich die dort unten befestige, die halten nicht ganz so gut. Die haben wieder die Tendenz dazu abzufallen. Sie halten, man kann noch ein bisschen wackeln, aber sie sitzen relativ locker. Auf der Schiene, denke ich, ist das so nicht zu sehen und wird auch keinen größeren Effekt haben, aber es ist halt nicht wirklich bombenfest hier in der Konstruktion drin. Um, das sei mal erwähnt. Also die Bogieplate hier hat nicht so eine gute Klemmkraft. Ja, wie gesagt, ansonsten war das super. Ich habe aber allerdings ein Teil dabei gehabt, was defekt ist. Also so ein Rad hier von der Lok. Das ist einfach, ja, im Vergleich mal zu den, zu den, zu den richtigen, ob man das sieht, weiß ich nicht. Also der Rand... Die Lauffläche ist ein bisschen kürzer und es ist generell für Form und so rundlich und naja, es ist halt ein Gussfehler. So, jetzt kriege ich keinen Fokus drauf. Jetzt doch jetzt. Das ist ein Gussfehler. Aber witzigerweise war das wirklich über. Ich habe noch ein Rad extra gehabt. Zum Glück, also entweder wurde das nachgepackt, weiß ich nicht, oder ich hatte einfach Glück, dass ich hier ein Rad extra drin hatte. Sonst wäre das jetzt doof gewesen hiermit. Und ein Fehlteil habe ich, glaube ich, bis jetzt. Ich kann es noch nicht ganz genau sagen, weil ähm, hier sind alle Teile offen natürlich und ähm, es kann sein, dass noch irgendwo eins drin liegt, aber mir fehlt hier eine 3 fliese in Dark Blue Grey. Die konnte ich bisher nicht finden, die gehört hier drauf. Vielleicht ist sie noch irgendwo, ich glaube, sie fehlt, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass ich sie hier irgendwo einfach übersehen habe. Am Ende wird es sich zeigen. Eine Schwäche bei äh, den Steinen hier sind die Bars, die Stangen. Die musste ich hier einmal reinstecken, dort auch und einmal auch hier unten. Und ja, also das ist ein Kampf, die da so reinzuwirken. Das ist so stramm und so stark von der Klemmkraft her, dass man die Bars, also ich, dass ich die Bars hier kaum reinbekommen habe. Jetzt, jetzt sind sie drin, jetzt passt alles, aber nochmal bauen möchte ich diese Elemente hier so nicht, wo so Bars drin stecken, die dann irgendwo reingefüllt werden. Ja. Genau, mehr gibt es gerade bis hier zu sagen. Macht wirklich Spaß zu bauen. Die Steine sind, wie gesagt, nicht furchtbar schlimm. Ich glaube, man kann das hier gut sehen. Schaut mal. Also gut, hier haben wir einen Gussfehler drin in der Jumper Plate. Ja, aber ansonsten vom Kratzerlevel her sind die echt nicht schlecht. Also ich verstehe nicht, warum manche Sets so gut aussehen und manche so eine absolute Katastrophe sind, was die Optik betrifft. Hm, wer weiß. Naja, wie auch immer, das baue ich jetzt weiter. Ist noch ein bisschen was und ja, wenn es was Neues gibt, hole ich euch natürlich wie immer dazu. So, Bauschritt 100 ist damit abgeschlossen und damit nähert sich... Diese schöne Lok hier von General Electric auch schon dem Ende, beziehungsweise der Bau nähert sich dem Ende. Die Lok ähm, wird dann erst fertiggestellt sein. Ja, und das hat wirklich bis hierher Spaß gemacht. Das Ding hatte keine Totalausfälle. Das ist gut stabil geworden. Wie gesagt, ein paar Teile hatten ein paar Klemmschwächen. Die wurden aber meist gekontert und überbaut. Unter anderem auch diese Slopes hier. Die halten nicht alle so gut, aber sind auf zwei Noppen und damit funktioniert es wieder. Die einer Slopes dagegen halten sehr, sehr gut. Da gibt es keine Probleme. Die sind halt ein bisschen ein Thema hier, aber ansonsten geht das eigentlich. Ja, was gibt es zu sagen bisher? Also die Steine sind keine 1A-Qualität. Die sind aber völlig okay und nicht so schlimm, wie ich es schon mal hatte von Blue Bricks. Also das ist in Ordnung. Vielleicht auch, weil die Farben hier ein bisschen dankbarer sind und keine Schwarztöne so großartig dabei sind. Da sieht man die Kratzer da eventuell nicht so stark drauf. Weiß ich nicht, aber die wirken auf mich besser auf jeden Fall. Hier könnt ihr sehen, ist ein Farbeinschluss. Davon gibt es so ein paar hier in den gelben Steinen. Einige habe ich jetzt versteckt nach innen gedreht, also die meisten eigentlich, so zwei, drei Mal habe ich das jetzt bewusst gesehen und die habe ich dann einfach weggedreht und da war das okay. Die Fliesen hier, das ist mir am Anfang schon aufgefallen, sind alle von Grund auf matt. Sieht so aus, als wären die auch so matt gegossen worden, auf jeden Fall sind dadurch nicht so schnell Kratzer zu sehen, das finde ich okay. Und ansonsten, ja, die Fliesen haben Kratzer, aber nicht so stark, wie das hier schon mal der Fall war. Gut, die ist wieder ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen war das, war das okay. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Wir haben hier jetzt das Führerhaus. Da drin kann ein, ein, eine Minifigur sitzen, denke ich mal. Bedienelemente gibt es keine. Ist klar, keine Aufkleber oder Drucker dabei oder sowas. Aber hier kann man eine Figur reinsetzen. Das ist ganz cool. Ja, und dieses Trans Black hier ist okay. Ist auf jeden Fall nicht stark zerkratzt. Ein bisschen, was aber in Ordnung ist. Und die Milchigkeit ist, ja, es ist leicht Trans Milk. Ne? Aber ich kann auch gut durchgucken. Auch durch die Bricks hier. Und dann ist es für mich eigentlich hier okay. Ja. So, das gute Stück baue ich jetzt fertig. Viel ist es nicht mehr. Hier kommt, glaube ich, nur noch jetzt diese ähm, Umrandung dran mit diesen ähm, flexiblen Schläuchen hier. Da bin ich mal gespannt, wie das so hält und funktioniert. Oder ob es hier auf den letzten Metern wieder Ausfälle gibt. Hatte ich ja schon öfter gehabt. Achso, in der Mitte ist dann übrigens hier eingebaut 
So, so ein Dummy für einen Batteriekasten, den kann man jetzt rausnehmen und geht ganz einfach, ist unten nur auf vier Jumper Plates befestigt und ja. Die Seitenverkleidung hier ist übrigens in der Mitte nicht befestigt. Das ist nur hier außen gelöst, aber das hält, weil nach innen drücken geht halt nicht und dann ist das auch so stabil. Hm. Was mir noch nicht so gut gefällt, ich glaube, das bleibt aber auch so, ist das hier. Ja, wie kriege ich es am besten drauf jetzt? Also hier sieht man es vielleicht, der hintere Bereich ist nicht verbunden mit dem Mittelteil, nur unten über diese Doppelplates hier, ansonsten ist das hier lose. Ich denke, das wird so bleiben, weil hier oben drüber was massiv verbauen kann man, glaube ich, nicht, sonst kommt man hier nicht so einfach dran. Vielleicht machen sie es aber hier auch noch, mal sehen, ist hier ein bisschen lose, aber das wird im Betrieb und im Regal keinerlei Auswirkungen hier haben. Ach ja, und äh, die einmal 3 diese welche ich als ähm, fehlerhaft oder fehlend bezeichnet hatte, hat sich tatsächlich angefunden. Da ist sie. Die war hier mit drin, habe ich nicht gesehen, also alles gut, bis jetzt keine Fehlteile. Ja, sieht cool aus. Also mir gefällt die Lok extrem. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch der, ja, wir wissen alle, was es ist, der Union Pacific Aufdruck hier, wo diese Lok ja in den USA am meisten zu sehen ist. Also unter dieser Flagge sozusagen fährt sie doch häufig durch die Gegend dort. Ja, finde ich cool, gefällt mir. Das ist ein Riesending. Schön. So, ich baue sie fertig und dann gibt es hier einmal die Nahaufnahme und die Zusammenfassung sozusagen von dem guten Stück hier. Welches übrigens doch eindeutig, wie ich finde, zu erkennen ist. Und hier steht sie jetzt also vor uns, diese schöne gelbe Lokomotive aus den USA. Die GEES44AC hier von Blue Bricks. Und ja, machen wir uns nichts vor. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Lok ähm, eine General Electrics Lok ist. Und ja, eigentlich, äh, glaube ich, kennt man die mit ähm, einem Aufdruck der Union Pacific hier auf der Seite. Ähm, hat die natürlich nicht, aber ich ja, gehe mal davon aus, sie ist zufällig sehr, sehr ähnlich. So, übrig behalten, wollte ich jetzt mal zeigen, habe ich hier eine ganze Menge Teile. Ist nett, kommen in die ähm, Funduskiste sozusagen. Und jetzt kommen wir einmal hier zu der Lok an sich. Also zunächst einmal auf den Schienen fährt sie. Kein Problem. Kurven gehen auch. Natürlich ähm, werden die Kurven stark geschnitten. Also äh, in der Mitte da was hinbauen geht nicht. Die ist einfach zu groß dafür. Aber tendenziell fährt sie hier. Die Lok ist extrem schwer. Ich glaube, dass äh, ein Motor sich hier schwer tun würde. Ähm, ich würde hier mindestens zwei empfehlen. Und ja, das Gewicht ist halt einfach ein Nachteil. Aber es ist nicht anders zu machen. Bei der Größe dieser Lok ist Ding ist ja wirklich riesig. Ich meine, als Größenvergleich seht ihr ja die Schienen hier unten. Und ähm, das Ding ist so lang wie drei Schienenelemente hier von Lego. Ich hatte ja gesagt, dass ich nicht glaube, dass sich dieses Element hier noch ähm, stabilisiert und verbindet. Das hatte sich am Anfang ja noch hier hinten runterbiegen lassen. Und ich habe mich getäuscht, es wurde verbunden. Und zwar wurde das hier oben doch noch überbaut, wodurch ich jetzt allerdings wirklich nicht mehr einfach an diesen theoretischen Batteriekasten äh, drankomme. Ich muss hier oben ein bisschen was abbauen und, dieses, ja, und dann komme ich da dran. Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, wie es vorher war. Und ja, theoretisch könnte man diese Lok hier motorisieren. Da unten ist auch ein Loch drin, hier, für das Kabel. Aber dann müsste ich hier die ganzen Trinkstelle umbauen und ich denke mal, hier ist es wirklich sinnvoller, die Lok über einen Waggon zu motorisieren oder über zwei Waggons mit zwei Motoren dann. Im Großen und Ganzen bin ich wirklich positiv angetan von dem Set. Die Lok gefällt mir richtig gut. Ich mag diese amerikanischen Lok sowieso sehr gerne. Liebe es, wenn ich da irgendwie Videos sehe, wo drei von den Dingern hier hintereinander hängen und einen riesen Güterzug ziehen. Das ist unfassbar, was, was die an Gewicht schleppen. Wie ich finde, die wurde sehr gut getroffen und sehr detailgetreu nachempfunden. Also wenn ihr da mal schauen wollt, guckt mal bei YouTube ein paar Videos, googelt mal zufällig nach Union Pacific, da werdet ihr diese Lok hier finden. Und das sind auch zu erkennen, dass diese Elemente wirklich alle so sind. Also es gibt verschiedene Modelle davon, habe ich gesehen, aber dieses Geländer hier, was dann so runter geht auf der Seite ähm, und auch auf der anderen Seite diese andere Form des Geländers, das ist genauso bei der Lok auch original. Auch hier oben auf dem Dach dieses Element, ich weiß gar nicht, ob es das Horn ist oder sowas, aber das ist auch da oben drauf. Hier, das ist der... der, der Auspuff sozusagen, hier kommen die Abgase raus. Also das ist wirklich cool nachempfunden. Die sieht original so aus, wie ich finde, auch das untere Element hier in der Mitte. Das passt so. Ja, wie gesagt, sie ist extrem stabil. Hier fällt nicht was ab. Das Einzige, was nicht ganz so optimal ist, ist die Klemmkraft der Bogie Plates hier. Die sind relativ einfach rauszulösen. Hier sind zwei Plates mit Loch übereinander gesetzt, wodurch die Bogie Plate nicht ganz durchkommt und ähm, hängt dann quasi in der zweiten Plate drin, wodurch der, der Druck hier immer noch drauf ist und das immer zusammengedrückt wird und dadurch ist es nicht ganz so fest drin. Es hält, es wird auch, glaube ich, einen Fahrbetrieb aushalten, aber es ist jetzt halt nicht mega stabil. Was allerdings gut ist, hier sind die Metallachsen verbaut. Und der Rollwiderstand ist nicht sehr hoch, gefühlt jedenfalls. 
ähm, das rollt wirklich gut. Ich hatte ja, ach, ich glaube, vom Jahr war das die ersten ähm, Zugsätze, die mir von Rurix mal organisiert, äh, auf Waggons, und da war der Rollwiderstand teilweise erheblich höher. Und das, das ist gut so. Also das ist besser geworden. Ich hatte es auch schon gezeigt, die Trans-Clear-Teile, also Trans-Black hier sind gut. Die Kratzer hier bei dem Set sind auch vorhanden, ja. Aber wie schon beim Bau gezeigt, nicht so massiv und auch nicht auf allen Fliesen, wie ich das von anderen Sets kenne. Hier zum Beispiel, wo jetzt die Reflexion drauf ist, die Fliese sieht extrem gut aus. Und manche anderen sind dann halt auch ziemlich zerkratzt. Ja. Also, passt. Gute Qualität der Steine. Mhm. Kleine Schwäche bei der Klemmkraft. Also hatten diese Plate Modified hier. Das war kein Problem, wenn sie überbaut worden sind wie hier unten. Hier allerdings bleibt das so oben drauf. Und ja, das, das hält jetzt dadurch, dass diese Plate mit den anderen hier verbunden ist, zusammen. Einzeln fiel die doch öfter einmal ab. Ansonsten hatte ich hier keine Probleme mit der Klemmkraft. Das Ding kann man auch so hantieren. Ihr seht ja, ich drehe das hier hin und her, da passiert gar nichts. Die Roboterarme hier halten auch gut die Flexhoses, die hier befestigt sind. Ähm, klar, die sind ein bisschen gebogen. Ich konnte ich jetzt äh, zurechtbiegen, wodurch die dann hier ähm, gut passen. Eins ist mir aufgefallen, auf der Seite ist dieser Schlauch ein bisschen kürzer als auf der anderen. Ich hätte jetzt den hier anpassen können, aber nee, muss nicht sein. Aber da hätte man, denke ich, doch im Werk ein bisschen mehr aufpassen können, dass die gleich lang sind. So, ich, ich stört überhaupt nicht, es fiel mir halt einfach auf und ich möchte euch immer gerne alles Mögliche von unserem Set zeigen und alle möglichen ähm, Ecken und Kanten eben auch. Magnetkupplung hier in diesem Grau, die gefallen mir sehr gut. Ich glaube, das ist Dark Blue Shrey alles, ne? Genau. Ja, was soll ich sagen? Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag noch einmal kommt, aber... Ich bin ein Fan hier von einem Blue Rix Modell geworden. Die Qualität ist für mich jetzt hier in diesem preis leistungs absolut in Ordnung, also völlig in Ordnung. Das Ding fährt hier und ich bekomme richtig Lust drauf, mir noch ein paar Güterwagen jetzt zu organisieren und dann mal zu gucken, was die Blue Rix Zugmotoren so können und ja, mal eine kleine Testfahrt zu machen, um dieses Teil hier wirklich mal in Fahrt zu erleben, denn das macht doch schon was her, wie ich finde. Und allgemein auch, ich, ich, ich würde es nochmal, die Form hier hinten, dass dieses so überhängt, das ist richtig gut getroffen. Das Original sieht wirklich so aus. Und das hier mit normalen Klemmersteinen so hinzukriegen, ja, ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Aber das muss man auch erstmal machen. Finde ich super. Also wirklich, mir gefällt die Lok richtig gut. Ich bin da, wie ich es gerade sagte, absoluter Fan von hier, diesem Set. Damit denke ich, habe ich euch hier alles einmal gezeigt. Ich habe nichts ausgelassen. Genau, Batteriekasten ist da drin. Theoretisch kommt man dran, man muss ein bisschen was umbauen. Minifigur passt hier vorne rein. Um, kann man hinsetzen, bedruckt ist hier nichts. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch um, ja, vielleicht Aufkleber dazu gibt, für, naja, um das wirklich so darzustellen, wie das Original ist, aber das wäre bestimmt ein Lizenzthema geworden. Verstehe ich schon, dass das dann nicht geht. Drucke dann natürlich sowieso schon gar nicht. Und damit habe ich euch alles gezeigt, was ich hier zu zeigen hatte. Ihr habt jetzt einmal die Lok gesehen, wie sie aufgebaut wurde und wie sie am Ende dann aussieht. Ich blende hier noch einmal die Vor- und Nachteile ein, wie ich sie empfinde. Könnt ihr euch mal ganz kurz einmal durchlesen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe das eingangs vom Video schon erwähnt. Ich bin begeistert von dem Set. Die Steinequalität war hier für den Preis, der verlangt wird, völlig in Ordnung und wirklich gut. Es hat alles geklappt. Ich war nicht frustriert gewesen. Es ist nichts abgefallen, was nicht abfallen sollte. Die Bauanleitung, die war okay, die war gut. Und viele, viele positive Dinge hier zu dieser Lok, wie ich finde. Ich wünsche mir einfach von Blue Bricks, dass sie es hinkriegen, dass alle Sets ähm, so ein Qualitätslevel halten und sich natürlich noch verbessern. Dein Potenzial gibt es hier nach wie vor bei der Steinequalität. Das Design, finde ich, ist einfach großartig gelungen. Das Ding ist absolut zu erkennen, was es äh, sein soll. Also die Designer sind hier auch auf einem guten Weg und, und werden nach meinem Empfinden auch immer besser. Jetzt müssen bloß die Steine noch das ähm, große Quäntchen an Qualität dazu gewinnen und Konstanz vor allem. Und dann denke ich, haben wir hier wirklich sehr coole Alternativen zum Marktführer und zu anderen Klemmbausteinherstellern. Und ich glaube, wir können uns auf die Zukunft hier in diesem Bereich sehr freuen. So, damit habe ich alles gesagt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst, wie gesagt, gerne ein Abo da, ganz viele Kommentare unter dem Video, gerne Feedback hier für mein Video. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei eurem Hobby und dann sehen wir uns hier hoffentlich in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ich wünsche euch nur das Beste und Tschüss von der Steinküste.